हाई गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल आई एम सिद्धार्थ घोष और हम इस लेक्चर में हम मीटिंग लाइफ चैलेंजेस पार्ट टू करेंगे फॉर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव बैच के लिए तो हम डिस्कस करने वाले चैप्टर को कि जैसे हमने डिस्कस किया था पहले जो स्ट्रेस है हमारा तो जो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आती है ब्रीफली बोल दू लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है ना और मतलब हम लोग उसको जो कोई डिफिकल्ट सर्कमस्टांस आते हैं हम अगर देखो दो चीजें हम लोग पढ़ेंगे इसमें अगर हम लोग स्ट्रेस जो हम हमें बहुत स्ट्रेस देती है मतलब जो भी डिफरेंट डिफिकल्ट सर्कमस्टांस हो गए कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है ना है ना और मतलब ऐसे जो कभी बोलते हैं ना लाइफ अच्छी नहीं चलती लाइफ इज नॉट गोइंग है ना लाइफ इज नॉट गोइंग गुड इट्स नॉट गुड है ना प्रॉब्लम्स आई जाती प्रॉब्लम प्रॉब्लम थिंक लाइफ इज बैड वेरी गुड मैं कभी कभी बोलते हैं ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है कुछ डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस आ जाती हैं कुछ ऐसी सिचुएशन आती हैं है ना तो वो वो चीज़ें हमें स्ट्रेस देती हैं राइट अब स्ट्रेस अगर हैंडल किया होगा प्रॉपरली प्रॉपरली क्या होगा तो इट विल इंक्रीज द प्रॉबिलिटी ऑफ वन सर्वाइवल कि एक सर्वाइवल के लिए मतलब एक जी सकते हैं वन सर्वाइवल राइट right. ये तो हमने बात की थी बट अगर आ, नहीं होगा तो उसको इतना एनजाइटी हो जाएगा उस प्रॉब्लम्स होगी ना सो अब वो एनर्जी स्ट्रेस तो एनर्जी भी देती इंक्रीज ह्यूमन अराउजल एंड अफेक्ट परफॉर्मेंस अब स्ट्रेस हमें एनर्जी भी देती है हमारा ह्यूमन अराउजल भी बढ़ाता है ह्यूमन अराउजल एंड अब हमारे परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट करता है हाँ वो हाई स्ट्रेस ज्यादा स्ट्रेस होता है तो इट कैन प्रोड्यूस अनप्लेजेंट इफेक्ट्स एंड कॉज आर परफॉर्मेंस टू डिटीओरेट अब क्या हो रहा है कि ज्यादा अनप्लेजेंट इफेक्ट्स तो आ ही रहे हैं एंड उस हमारे एफ परफॉर्मेंस को डिटीओरेट कर रही है इन डिक्लाइन मतलब रिड्यूस कर रही है है ना कन्वर्सली टू लिटिल स्ट्रेस मे कॉज वंस वन टू फील सम वॉट लिस लेस एंड लोन मोटिवेशन विच में लीडर्स टू परफॉर्म स्लोली एंड लेस सफिशेंटली अब वही बोल रहे हैं कि ज्यादा स्ट्रेस ज्यादा लिटिल स्ट्रेस भी है ना वो बोल देगा कि यू नो लो ऑन मोटिवेशन मोटिवेट नहीं करूँगा एंड क्या बोलते हैं इट मे लीडर्स टू परफॉर्म स्लोली मतलब परफॉर्मेंस जो है वो डिटीओरेट हो जाएगा है ना मतलब इन पे कुछ मोटिवेशन नहीं मिल रहा है तो डिक्लाइन हो जाएगा तो अब दो स्ट्रेस के बारे में हमने पढ़ा है यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस यू स्ट्रेस क्या है मतलब एक गुड स्ट्रेस है क्योंकि वो हमें मोटिवेशन हमारा लेवल ऑफ स्ट्रेस है वो बोलेगा कि ये स्ट्रेस हमारे लिए अच्छा है एंड हमारे मतलब यू नो इट इज वन ऑफ द पर्सन बेस्ट एसेस फॉर अचीविंग पीक परफॉर्मेंस एंड मैनेजिंग मैनेजेस कि मैनेज कर सकते हैं एंड हमें हमारा परफॉर्मेंस भी यू नो इंक्रीज हो जाएगा डिस्ट्रेस क्या कॉल डिस्ट्रेस काइंड ऑफ स्ट्रेस इट कॉजेज आर बॉडीज वेर एंड टेयर मतलब जब हमें डिस्ट्रेस होगा तो हमें एनजाइटी हमारे परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा है ना कम ग्रेड मिलेंगे है ना वही है डिस्ट्रेस फिर हमने साइकोलॉजिकल मीनिंग ऑफ स्ट्रेस अगर उसका कॉज जो है एक्सटर्नल भी हो सकता है इंटरनल स्ट्रेस था है ना इंटरनल स्टेट बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिएक्शन लीडिंग टू स्ट्रेस एक्सपीरियंस विच इज कोपिंग डिफेंस है ना कोप कर सकते हैं या डिफेंस रिजल्ट क्या है चैलेंज टू बी ओवरकम और इलनेस और स्ट्रेन तो चैलेंज कर सकते हैं ओवरकम कर सकते हैं उसको है ना या फिर हमें स्ट्रेन हो जाएगा मतलब हमें बीमारी हो जाएगी हमें एनजाइटी होगी है ना दैट इज साइकोलॉजिकल मीनिंग ऑफ स्ट्रेस हम हम लोग स्ट्रेस एसोसिएट विद बोथ कॉजेज एज वेल एज इफेक्ट्स हैंड साइलिंग 
The pattern of modern stress research defines stress as a non-specific response of the body to any demand that is regardless to the, of the cause of the threat the individual will respond with the same psychological pattern of reactions ab yahan kya ho raha hai hand sali kya hai jinko bola jata hai the father of modern research unhone kaise define kiya unhone define kiya ki non specific response ki non specific response jo hai non specific response jo hai है ना ऑन द बॉडी टू एनी डिमांड की कोई मतलब नॉन टू एनी डिमांड इट इज कोई भी थ्रेट हो सकता है कोई भी इंडिविजुअल विल रिस्पॉन्ड विद द सेम साइकिल क्योंकि कोई स्पेसिफिक नहीं है अगर देखो अगर हम लोग स्ट्रेस क्या है मान लो किसी को एग्जामिनेशन है या किसी को यू नो ऑफिस में फाइल्स इतनी सारी दी हुई है और नहीं हो पा रहा है तो उसको भी एनजाइटी हो रहा है अब जो एग्जामिनेशन दे रहा है उसको भी एनजाइटी हो रही है बट कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स नहीं है ना देर इज नो स्पेसिफिक मान लो कोई डर गया इसे डर गया या फिर कोई एनजाइटी मतलब ऐसे एनजाइटी हो रही है पैनिक अटैक्स आ रहे हैं ना और वो जो ऑफिस में जो काम कर रहे हैं उसको भी पैनिक अटैक्स आ रहे कोई स्पेसिफिक नहीं दिया है तो नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टू एनी डिमांड कोई भी डिमांड मतलब रिगार्डिंग तो थ्रेट हो जाए या इंडिविजुअल द सेम साइकोलॉजी सम रिसर्चर्स फील दैट डिफरेंट स्ट्रेसर्स में प्रोड्यूस सम वर्ड डिफरेंट पैटर्न ऑफ स्ट्रेस रिएक्शन एंड डिफरेंट इंडिविजुअल्स में हैव डिफरेंट कैचर्स मोड्स ऑफ रिस्पॉन्स अब यहाँ क्या हो रहा है सम कुछ रिसर्चर्स ऐसे करते हैं कि वो डिफरेंट स्ट्रेसर्स जो हैं अलग अलग स्ट्रेसर्स में प्रोड्यूस सम वॉट डिफरेंट पैटर्न अब जिसको अलग स्ट्रेस और अलग पैटर्न देखो स्ट्रेस रिएक्शन स्ट्रेस रिएक्शन के अलग अलग पैटर्न देखेंगे एंड डिफरेंट हम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक अब अलग इंडिविजुअल्स जो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं उनके अलग मतलब मोड्स ऑफ रिस्पॉन्स हैं हाँ stress not a factor that decides the individual of the or the environment and so this emerge in an ongoing process that involves individuals trans transacting uh, with so with the social and cultural environment right so making appraisals or making appraisals of those encounters and attempting to cope with the issues that arise is a stress is factor mean stress is not a factor that decides the individual it is an ongoing process that involves individuals transacting with social and cultural environment ek factor nahi hai wo ek ongoing process hai kisi ko bhi ho sakte individuals you know in the all individual transacting ki socially ka cultural environment mein so it is a dy- dynamic mental cognitive state is a disruption in homeostatic or an imbalance gives rise to requirement for evolution of that imbalance so the perception of stress is dependent upon the individual's cognitive appraisal of events resources available to deal with them and individual's response to a stressful reaction largely depends upon the perceived events and how they are interpreted and appraised lazarus has distinguished between two types so of lazarus jo hai unhone do matlab do cheez do appraisals ko distinguish kiya hai which is primary appraisal and secondary प्राइमरी अपेजल मतलब कोई भी परसेप्शन ऑफ ए न्यू किसी भी चेंजिंग एनवायरनमेंट का जो परसेप्शन है चेंजिंग एनवायरनमेंट का जो मतलब जो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है या परसेप्शन है ना कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है न्यूट्रल हो सकता है इन इट्स कॉन्सेप्ट कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज जो चेंजिंग पैटर्न है लोगों का मतलब वॉट इज देयर पॉइंट ऑफ व्यू वॉट इज देयर परसेप्शन है ना आइडर पॉजिटिव होगा न्यूट्रल हो सकता है या नेगेटिव नेगेटिव इवेंट्स आर अप्रेस फॉर देर पॉसिबल हार्म थ्रेड और पॉजिटिव हो गया न्यूट्रल हो सकता है अगर नेगेटिव आता है उनमें दो तीन चीजें अप्रेस होती हैं वन इज हार्म थ्रेड चैलेंज तो हार्म क्या असेसमेंट ऑफ द डैमेज That has already been done or by an done by an event by so harm के एक assessment है एक damage कर दिया है कि damage मतलब वो हो चुका है harm means जैसे English में हम पढ़ते हैं ना past present tense में पढ़ते हैं past present future तो harm को ऐसे मतलब past by क्योंकि already damage हो चुका है already been damaged already damaged 
that is past matlab the harm harm matlab past because it all the, the damage has already been done by an event threat kya hai it can be possible future damage threat is future why possible possible ho sakta hai चैलेंज चैलेंज क्या है कि यू नो कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट हो जाए तो हम लोग उस उस इवेंट से डील कर सकते हैं वी कैन कोप विद दैट इवेंट तो तीन चीजें पढ़ी हार्म थ्रेट एंड चैलेंज हार्म क्या है पास्ट ऑलरेडी हो चुका है द डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन बाय एन इवेंट थ्रेट क्या है पॉसिबल फ्यूचर कि मतलब पॉसिबली फ्यूचर में डैमेज हो सकता है चैलेंज क्या है चैलेंज मतलब मतलब यू नो जो भी कोई मतलब यू नो कोई भी एक्सपेक्टेशन तो तो डील विद द स्ट्रेस मतलब कोई भी ऐसे इवेंट हो जाए स्ट्रेस इवेंट तो वो डील कर सकते सेकेंडरी व्हेन वी परसीव एन इवेंट एज स्ट्रेसफुल वी आर लाइकली टू मेक अ सेकेंडरी अप्रेजल व्हिच इज द असेसमेंट ऑफ वन स्कोपिंग एबिलिटीज एंड रिसोर्स वेदर दे विल बी सफिशियंट टू मीट द हार्म मीन और हार्म थ्रेट और चैलेंज ऑफ द इवेंट द रिसोर्सेज में भी मेंटल फिजिकल पर्सनल और सोशल अब क्या हो रहा है जब हम लोग किसी एक इवेंट स्ट्रेसफुल को मतलब परसीव करते हैं लाइक टू मेक अकेंडरी अप्रेजल विच इज असमेंट ऑफ वन कोपिंग एबिलिटीज की मतलब कोई वन का जो कोपिंग एबिलिटी की कैसे कोप करता है है ना अगर वो मतलब उस हाउ विल दे कोप विद स्ट्रेस वेन देर वेन दे when they will be so whether they will be sufficient ki wo sufficient hai to meet the harm threat or challenge jo hai of the event unse deal kar payenge usse cope kar payenge wahi bol raha hai ek resources mental ho sakte hai physically ho sakte hai personally ho sakte hai socially if one thing one of the positive attitude health skills is to deal with the she will be uh, paid less stress कि वो उनको अगर एक पॉजिटिव एटीट्यूड है उनको लगता है कि वो डील कर सकते हैं हार्म चैलेंज हार्म थ्रेट चैलेंज को है ना तो उनको ज्यादा स्ट्रेस नहीं मिलेगा द टू लेवल अप्रेजल प्रोसेस माइंड नॉट ओनली कॉग्नेटिव एंड बेवल रिस्पॉन्सेज बट ऑल्सो आर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज टू एक्सटर्नल इवेंट कि टू लेवल अप्रेजल क्या होता है इट इज अ प्रोसेस बट डिटरमाइन नॉट ओनली आर कॉग्नेटिव हमारा मेंटली काम नहीं बट हमारा बिहेवियर वाला रिस्पॉन्स भी होता है एंड ऑल्सो आर इमोशनल साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज टू एक्सटर्नल मतलब बाहर के इवेंट से हम इमोशनल साइकोलॉजी का क्या साइकोलॉजिकल जो रिस्पॉन्स है हम यू नो हाउ आर वी डीलिंग डिटरमाइन वो करता है वॉट इज द रियक्शन रिएक्शन क्या होता है राइट these appraisals are very subjective subjective and depend on the following following factors subjective hai and depend karte hain past experience of dealing with such a stressful similar situation similar condition hua hai us past experience to agar usko pata hai ki main aise nahi to next time agar wahi similar situation aata hai so that person that individual will can handle can handle सिचुएशन कंट्रोलेबिलिटी वेदर द पर्सन इवेंट इज परसिव एज कंट्रोलेबल दैट इज वेदर दर वन हेज मास्टरी और कंट्रोल ओवर सिचुएशन कि ये जो स्ट्रेसफुल इवेंट है इट इज परसिव एज कंट्रोलेबल कि यू नो एक के पास वो अपने सिचुएशन में वो कंट्रोल है वो इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हैं वो रिएक्शन जो है वैसे नहीं करना है वो कंट्रोल करते हैं कंट्रोल ओवर अ सिचुएशन कि वो सिचुएशन कंट्रोल कर पा रहा है कि नहीं अ पर्सन वो बिलीव दैट शी और ही कैन कंट्रोल द सॉन्सेट ऑफ हनर और इट एडवर्स विल एक्सपीरियंस लेस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस और उसको लगता है उस इंडिविजुअल को लगता है कि इफ दैट पर्सन कैन हैंडल यू नो कैन कंट्रोल द द नेगेटिव सिचुएशन द यू नो इफ दैट एटीट्यूड इज देयर सो ही दे विल अलर द इंडिविजुअल बी लेस स्ट्रेस लेस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस उनको मतलब फील होगा ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा अ सेंस ऑफ सेंस कॉन्फिडेंस और एफिकेसी कैन डिटरमाइन वेदर द पर्सन इज लाइकली टू अप्रेस द सिचुएशन एज अ थ्रेट और अ चैलेंज अब एक सेंस अगर किसी को सेल्फ कॉन्फिडेंस है वेदर दे हैव द पॉजिटिव एटीट्यूड दैट दे कैन यू नो फेस 
face that situation. They can face that situation. So they are likely to oppress. मतलब they can face. They will. They can overcome that situation. Whether it can be a threat, harm, or a challenge. अब हम लोग the experience, the experience, and the outcome situation may vary from individual to individual. जो experience and outcome है, है ना? जो output आ रहा है और experience है, वो इंडिविजुअल से इंडिविजुअल से डिपेंड करता है अगर कोई अगर मान लो किसी के पास वो वाला पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है तो दे विल फील दे विल हैव हाई अमाउंट ऑफ स्ट्रेस और जिसने हमने देखा कि दे इफ दे कैन यू नो फेस द सिमिलर सिचुएशन तो उनके वो तो ऑलरेडी वो फेस कर मतलब फेस तो नहीं बट दे कैन यू नो मतलब दे कैन ओवरकम दैट सिचुएशन दे विल फील लेस अमाउंट दे विल हैव लेस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस Stress uh, includes all those environmental personal events which challenge or threaten the well-being of a person. आप क्या stress include करते हो? Environmental personal events जो challenge करते हैं, threaten करते हैं the well-being. Types of stresses देख लेते हैं. External और internal. Externally क्या है? Environment जो noise, air pollution है. और social. अब external जैसे pollution या pollution लिखा है, है ना? We don't feel, we feel, अगर देखो air pollution तो धूल मिट्टी, air pollution, है ना? हमें अजीब सा लगता है, we feel, we are तो नहीं बोलेंगे, but we feel ना, we feel कि यार kind of suffocating, जैसे एक example suffocating, है ना? तो हमें नहीं, तो हमें stress होगा वैसे suffocate, घूम, घुट, घुट रहा है ना, दम घुट रहा है, दम घुट रहा है बोलते हैं। socially अगर किसी का breakup हुआ है ना अच्छा ही लग रहा, loneliness, loneliness something like आपके पास इंसान हैं but you feeling, you not feeling, you know that you are people, लोग होंगे but you not feel, you not feeling, you feeling like you know मैं अकेला हूँ, nobody is there, breakup it can be with a friend या कोई relationship breakup है ना अच्छा अच्छा ही लगता है we feel sad तो खुद एकदम stress लगता है stress तो नहीं बोलूँ but yes अजीब सा लगता है we don't feel जब heart break होता है नहीं तो ये external internally क्या conflict frustration within the inner मतलब उन्हें frustration आती है अपने आप में गुस्सा आता है अपने आप में internally psychologically एक्सटर्नल फैक्टर्स के बाहर जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए जैसे मैंने बोला यहाँ लिखा हुआ है एयर पोल्यूशन नॉइस पोल्यूशन और इवन सोशली क्या लोनली लेस है ना अकेला लगता है ब्रेकअप विद द फ्रेंड ये बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स है इंटरनल क्या अंदर से अपने फ्रस्ट्रेशन है कॉन्फ्लिक्स है है ना तो इसको पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले साइंस एंड सिंटेंस इंटेंसिटी राइट तो आज के लिए इतना ही करते हैं थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो आई होप यू गाइस लाइक इट देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड आई मेक मोर कंटेंट फॉर यू गाइस थैंक यू